हेलो गाइस दिस इज पियाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चले आसी इंग्लिस पेडागजी अपर एक गुरुत्वपूर्ण क्लस नहीं आगे दिन आप मेथड्स अफ टीचिंग इंग्लिस मेथड्स अफ इंगलिस टीचिंग नहीं आलोचना कर आज के इंगलिस पेडागजी अपर एक गुरुत्वपूर्ण टपिक नहीं आलोचना करब जेखान अवश्य दो थे तीन टी कोश्चिन आस स्कीप ना कर भिडियो आज के देखते थकबें आज के गुरुत्वपूर्ण टपिक हे चालेजेस अफ टीचिंग लैंगुएज इन अ डाइार्स क्लसरूम आर चालेजेस अफ टीचिंग लैंगुएज इन अ डाइार्स क्लसरूम एक क्लसरूम डाइ क्लस कम होता है ना डाइार्स अर्थात वैचित्रपूर्ण क्लसरूम से आनी एक शिशु के लैंगुएज शेखाते गए कौन कौन चैलेंजेस सम्मुखीन हमें से आज के विश्वास कर प्रथम रखी जे डाइार्स क्लसरूम जिन देखो आप बोलते विद्यालय हे समाज क्षुद संस्करण स्कूल इज अ मिनियाचर सोसाइटी सोसाइटी मानी की समाज मैं समाज क्षुद्र संस्करण हे विद्यालय क्यों देखो डाइार्स क्लसरूम आप सोसाइटी विभिन्न धर्म विभिन्न बर्ण विभिन्न जति विभिन्न गोष्ठी मानुष बसबाज करी तेम ही कि ना विद्यालय हे एक सामाजिकीकरण सब बड़ प्रतिष्ठान तो से क्षेत्र में समाज विभिन्न स्तर थे उठे आसा ऐले मेरा स्कूले आसबे विभिन्न गोष्ठी विभिन्न भाषा गोष्ठी विभिन्न धार्मिक गोष्ठी जति विभिन्न सम्प्रदायर मानूष एखे पढ़ाशुना करते आस तो क्लसरूम से डाइार्स वैचित्रपूर्ण है कौन कौन सेंसेस एक्ट डाइार्स कारण ते रिलिजियस बैकग्राउंड आलदा तर एथनिक बैकग्राउंड आलदा तर कम्यूनिटी आलदा एमक भाषागत विभिन्न रकम पार्थक्य थे एमक नन प्रिभिलेज और प्रिभिलेज सोसाइटर ऐले मेरा एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते फर्माल स्कूल होते इनफर्माल कन्टेक्सट होते होते भाव एक क्लस डाइार्स हो उठे किंबा धरून एक ही क्लस प्रत्येक बाच्चार नेार क्षमता ठीक है से माइंड एबिलिटी को इंटेलेक्चुअल अर्थात तरह कगनेटिव डेभलपमेंट से समान नये मैं कोच्चा नीते परे खूब भलो को अतटा नीते परे ना मैं एक क्लस अनेक वैचित्य देखा जाए तो से ही डाइार्स क्लसरूम बला है यही रखम एक डाइार्स क्लसरूम से आनी लैंगुएज शेखाते गए कि चैलेंजेस सम्मुखीन हमें सेटाई हे आज के गुरुतपूर्ण टपिक स्कीप ना कर देखते थकबें कारण एखान अवश्य दो थ तीन टे कोश्चन अवश्य आसबें तई भलोक क्लसटा साथ बुझते थकूँ एवं नोट डाउन करते थकूँ साथे साथ जाते कोश्चन आसले अपना के ना स्कीप करते हैं देख भैरायटी इन क्लसरूम अर्थात एक क्लसरूम मध्य कत रकम वैचित्र थे प्रथम हे डिफारेंट लैंगुएज बैकग्राउंड देखो ये पॉइंटा धरून आप ग्राम स्कूले बाच्चे भाषागुलो आलदा अतना जतटा एक मैं रूराल एरिया एक जो आरबान एरिया जाबें धरून आरबान एरिया जिस समस्त स्कूलगुलो आते विभिन्न भाषार ऐले मेरा आसे हिंदी भाषी आसे बांगला भाषी आसे उर्दू विभिन्न भाषार आसे तो डिफारेंट लैंगुएज बैकग्राउंड क्यों एक क्लसर भैरटी मैं वैचित्र मध्य पड़े ग्राम दिखर कच्चा जे सब स्कूलगुलो है प्राथमिक जो स्कूलगुलो है मोटामुटी से सबाई बांगला भाषा नो तो जेखने जो भाषा प्रचलित से बाचारा से ही भाषाते ही कथा बोले क्यों डिफारेंट लैंगुएज बैकग्राउंड के एक स्कूले कख पढ़ते आसे जख आरबार एरिया मूलत शहर जिस समस्त एलिकागुलो आखने विभिन्न भाषार ऐले मेरा पढ़ते आसे एपर की हम डिफारेंट रिलिजियस एसपेक्ट और एथनिक एसपेक्ट देखो ग्रामे बोल शहरे बोल विभिन्न रिलिजियस विभिन्न धर्म विभिन्न गोष्ठी ऐले मेरा क्योंकि पढ़ते आसे डिफारेंट थिंकिंग लेवल एंड स्टाइल प्रत्येक बाच्चार क्यों थिंकिंग लेवल 
সমান নয় কেউ দেখবেন অনেক উঁচু লেভেল পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা তার কোনো বাচ্চা আবার অতটা চিন্তা ভাবনা করতে পারে না অর্থাৎ একটা ক্লাসের মধ্যে কত রকম বৈচিত্র্য থাকতে পারে বা এটাকে আমি বলতে পারি থিঙ্কিং লেভেলটাকে যে ইন্টালেক্ট কোনো বাচ্চা খুব সুন্দর নিতে পারে কোনো বাচ্চা নিতে পারে না অত সহজে ডিফারেন্ট কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে না বহু বিভিন্ন কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে মেয়েরা একটা ক্লাসরুমের মধ্যে আসে ডিফারেন্ট এজ লেভেলস সবার আবার এজ লেভেলস সমান নয় আমাদের এখানগুলোতে মোটামুটি এখন কি ওই একই বছরের মধ্যে যে সমস্ত বাচ্চারা পড়াশোনা করে তাদেরকে একটি ক্লাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবুও ডিফারেন্ট এজ লেভেলস একটা বড় ফ্যাক্টর ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস অর্থাৎ আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ছেলের অভিজ্ঞতা বা পূর্ব জ্ঞান এটাকে আমি এক্সপিরিয়েন্সেস মানে এখানে আমি পূর্ব জ্ঞান ধরব ধরুন পূর্ব জ্ঞানের ওপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু মানে ধরুন আগের ক্লাসে কতটা শিখেছি তার ওপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু আজকের ক্লাসটা অর্থাৎ পূর্ব জ্ঞান যার যত বেশি সে তত বেশি নিতে পারবে তাই প্রত্যেকটা বাচ্চার কিন্তু এই নেওয়ার ক্ষমতাটা কিন্তু সমান নয় সবাই একই বিষয়কে এক মানে একজন তার মতো করে নেয় অপরজন তার মতো করে নেয় তাহলে কিন্তু একই ক্লাসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস সব ছেলের পূর্ব জ্ঞান আলাদা আলাদা কিন্তু মিক্সড এভিলিটি ক্লাস অর হোমোজেনিয়াস ক্লাস মানে যেটা আমি বললাম যে সবার ক্ষমতা নেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু আলাদা আলাদা আবার দেখা যায় যে কি মোটামুটি সমগতীয় সবাই মোটামুটি এই একই জাতীয় অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট তাহলে হোমোজেনিয়াস ক্লাস এবং মিক্সড এভিলিটি ক্লাস মানে ভালো মন্দ সবাই মিশিয়ে একটা ক্লাসে বৈচিত্র আছে ইট ক্যান বি আ প্রিভিলেজ ক্লাস অর নন প্রিভিলেজ ক্লাস অর আ মিক্সচার অফ টু একটা ক্লাস কি হতে পারে প্রিভিলেজ সোসাইটি থেকে যারা আসছে তাদের জন্য ক্লাস হতে পারে আবার কিছুটা মানে কিছু ধনী স্টুডেন্ট আসছে কিছু নন প্রিভিলেজ সোসাইটি থেকে স্টুডেন্ট আসছে মিক্সচার অফ টু মানে দুজনের মিক্সচার অর্থাৎ ধনী দরিদ্র সবাই মিলেমিশে একটা ক্লাসরুমের মধ্যে আছে অর্থাৎ কত রকম দেখতে পাচ্ছি যে একটা ক্লাসরুমের মধ্যে কি ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা ছেলে মেয়ে আসছে পারিবারিক গোষ্ঠী বিভিন্ন দিক থেকে সামাজিক প্রেক্ষাপট সবার আলাদা আলাদা যে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সবাই আলাদা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি আমরা একটা ক্লাসরুমের মধ্যে সেই জন্য এটা ডাইভার্স ক্লাসরুম বা একই ক্লাসরুমের মধ্যে কত রকম ভ্যারাইটি দেখা যায় আবার কি আর ক্লাস ক্যান বি লার্জ আর স্মল আবার একটা ক্লাস কি হতে বড় ক্লাস হতে পারে মানে একটা ক্লাসরুমকে অনেকটা বড় ক্লাসরুম হতে পারে একটা ছোট ক্লাসরুম হতে পারে মানে একটা ক্লাসরুমের মধ্যে কত রকম ভ্যারাইটি বা কত রকম বৈচিত্র আছে তো এই কত রকম বৈচিত্র মাথায় রেখে কিন্তু একটা লার্ন টিচার মানে একটা টিচারকে কতটা স্কিলফুল হতে হবে বা কি কি চ্যালেঞ্জেস তিনি ফেস করবেন পড়াতে গিয়ে এবং কি কীভাবে ওভারকাম করবেন সেটাই আজকের কিন্তু মূল আলোচ্য বিষয় মেজর চ্যালেঞ্জেস ইন ইংলিশ ক্লাসরুম আপনি যখন ইংরেজি পড়াবেন এই রকম একটা ডাইভার্স ক্লাসরুমেতে বা একটা বৈচিত্রপূর্ণ ক্লাসরুমেতে তখন আপনি পড়াতে গিয়ে আপনার কাছে সব থেকে মেজর চ্যালেঞ্জেস কোনগুলো কারণ আমরা জানি ইংরেজি আমাদের কি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ এমনি ওটা আমাদের মাদার টাং নয় তাই আপনি যখন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াতে যাচ্ছেন এইরকম একটা ডাইভার্স ক্লাসরুমেতে তখন আপনি কি কি সমস্যা ফেস করবেন বা কি কি সমস্যা আপনার কাছে আসবে সেগুলো জানতে হবে ফার্স্ট অফ অল ক্লাসরুম কন্ডিশন অথবা স্কুল এনভারনমেন্ট ধরুন যদি আপনি সঠিক এনভারনমেন্ট অর্থাৎ স্কুলের সঠিক পরিবেশ এবং ক্লাসরুমের কন্ডিশন যদি সঠিক না হয় তাহলে এরকম একটা বৈচিত্রপূর্ণ ক্লাসরুমেতে আপনি কিন্তু কি করতে পারবেন না শিক্ষাদান করতে পারবেন না তাই সবার প্রথম যে মেজর চ্যালেঞ্জেসটা অ্যাজ আ টিচার আপনি ফেস করবেন সেটা হচ্ছে কিন্তু এই স্কুলের কন্ডিশন এবং স্কুল এনভারনমেন্ট যদি স্কুলের এনভারনমেন্ট এবং স্কুলের কন্ডিশন ক্লাসরুমের কন্ডিশন যদি ঠিক থাকে তাহলে এরকম ডাইভার্স ক্লাসরুমেতে কিন্তু শিক্ষা দেওয়া কিন্তু খুবই সহজ হয়ে উঠবে এবার আসছে টিচার স্টুডেন্ট রেশিও যে টিচার মানে কি শিক্ষা এবং মানে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের যে অনুপাত অনুপাতটা সঠিক রাখতে হবে ধরুন একটা বিশাল বড় ক্লাস দেওয়া হলো তাতে সঠিকভাবে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের যে অনুপাত সেটা মেনটেন করা হলো না তখন কিন্তু শিক্ষা অনেকাংশেই ব্যাহত হয় স্পেশালি এরকম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানোর ক্ষেত্রে যখন একটা ডাইভার্স ক্লাসরুম তখন আপনাকে এই সমস্যা কিন্তু ফেস করতে হবে বা সঠিকভাবে শিক্ষা পসিবল হবে না বা ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা সঠিকভাবে পসিবল হবে না 
তাই টিচার স্টুডেন্ট রেশিওটা মেনটেন করতে হবে থার্টি ইস টু ওয়ান মানে তিরিশ জন শিক্ষার্থী পিছু একটা টিচার এই রেশিও মেনটেন করলে কিন্তু তবেই এই মানে ইংলিশ একটা এরকম শেখানো ডাইভার্স ক্লাসরুমে শেখানোটা পসিবল বা সহজতর হয়ে উঠবে থার্ড যে প্রবলেম আসে ল্যাক অফ ট্রেন্ড টিচার্স এরকম একটা ডাইভার্স ক্লাসরুমে পড়ানোর জন্য একটা টিচার হতে হবে তার কি থাকতে হবে না ট্রেন্ড টিচার অর্থাৎ মানে ধরুন আমি যদি এখন লাঙল চালাতে চাই তার জন্য আমার কি লাগবে লাঙল চালানোর যে সমস্ত যন্ত্র সেগুলো লাগবে নিশ্চয়ই আমি মানে বলদের বদলে কোনো ছোট জীব দিয়ে কি করতে পারবো না লাঙল টানতে পারবো না সেরকম একটা ডাইভার্স ক্লাসরুমেতে একটা ট্রেন টিচার থাকতে হবে ধরুন এখন যে নতুন শিক্ষা নীতি আসছে সেখানে বলা হয়েছে কোডিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষা তো এই কোডিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা কি হতে হবে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া তার জন্য একটা কি থাকতে হবে উপযুক্ত ট্রেন্ড টিচার থাকতে হবে তবেই সেই শিক্ষাটা দেওয়া পসিবল সেরকম ডাইভার্স ক্লাসরুমের জন্য কিন্তু একটা উপযুক্ত ট্রেন্ড টিচার দরকার যেমন এই কদিন আগে একটা বিতর্ক ছিল যে বিএড এবং ডিএলএড তারাও বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ধরুন শিশু শিক্ষা তো শিশু শিক্ষার জন্য শিশুদের যে মনস্তত্ত্ব সেটা বুঝে বা তাদের সাথে কিভাবে মিশতে হয় তাদের উপযুক্ত কোর্স কোনটা সেটার উপর ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ একটা ট্রেন টিচার কিন্তু সেই কিন্তু ভালোভাবে একটা ডাইভার্স ক্লাসরুমকে মেনটেন করতে পারবেন এই যে নতুন শিক্ষানীতি উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে গেলে অ্যাপ্লাই করতে গেলে কিন্তু সেই রকম উপযুক্ত টিচার দরকার যদি এনভারনমেন্ট ঠিক না থাকে যদি এখন আমার কম্পিউটার বেসড লার্নিং মানে বলা হলো কম্পিউটার বেসড লার্নিং হবে কিন্তু যদি সেই কম্পিউটার বেসড লার্নিং করার জন্য আমার উপযুক্ত এনভারনমেন্টাই না থাকে বা উপযুক্ত স্টাডি মেটেরিয়ালই না থাকে বা একটা ট্রেন টিচার না থাকে তাহলে তো এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বা কোনো যে কোনো ক্লাসরুম চালানোর জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জেসের সমান হবে একটা টিচারের কাছে তারপরে আসছে ল্যাক অফ স্টাডি মেটেরিয়ালস বা টিএলএম যেটা আমি বললাম যে কোনো শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ কি থাকতে হবে মানে স্টাডি মেটেরিয়াল থাকতে হবে আপনি যে পড়াবেন সে সম্পর্কে আপনাকে সেই স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো প্রদান করা হবে এবং আপনি পড়াবেন টিএলএম মানে হচ্ছে টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল অর্থাৎ একটা ক্লাস চালানোর জন্য যে সমস্ত প্রদীপনগুলো অর্থাৎ যে সমস্ত মেটেরিয়ালগুলো সাহায্য করে সেই মেটেরিয়ালগুলো কিন্তু ল্যাক অফ স্টাডি মেটেরিয়াল সঠিকভাবে যদি না থাকে তখন কিন্তু একটা টিচারকে এই রকম একটা ডাইভার্স ক্লাসরুমে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে তাই ল্যাক অফ স্টাডি মেটেরিয়াল স্টাডি মেটেরিয়াল উপযুক্ত পরিমাণে বা সঠিক যদি স্টাডি মেটেরিয়াল না থাকে সেটা অবশ্যই ডাইভার্স ক্লাসরুম চালানোর জন্য একটা টিচারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জের জিনিস এরপর আসছে ব্যাপডেটেড মেথড অফ টিচিং একটা ডাইভার্স ক্লাসরুম সেখানে বহু মানে সমান মানসিকতা বা সমান জ্ঞান বা সমান ভাষা সমস্ত দক্ষতার মানুষ সমান নয় তো সেই রকম একটা ক্লাসরুমে দিয়ে কী করতে হবে আমি যদি কোনো ব্যাপডেটেড টিচিং মেথড অর্থাৎ কোনো পুরানো মেথড দিয়ে পড়াতে থাকি তাহলে সেটা সেই শিক্ষা পদ্ধতিটা সঠিকভাবে কিন্তু শেখানো পসিবল নয় তাই আমাকে কি করতে হবে একটা অ্যাজ এ টিচার আমাকে সবসময় আপডেট করতে হবে সেটা নিজেকে বা উপযুক্ত পরিমাণ নলেজ থাকতে হবে এই রকম টিচারই কিন্তু এরকম ডাইভার্স ক্লাসরুমকে মেনটেন করতে পারবে তাই ব্যাক ডেটেড মেথড অফ টিচিং হলে কিন্তু এটা খুব সমস্যার সেই মেথড অফ টিচিং এতে কিন্তু এই রকম একটা ক্লাসরুমে বৈচিত্রপূর্ণ একটা ক্লাসরুমে পড়ানো পসিবল হয় না এবং টিচারের কাছে সেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং এরপর আসছে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার যেহেতু আমরা বললাম যে বিভিন্ন ভাষার স্টুডেন্টরা আসে তাই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার অর্থাৎ ভাষার একটা সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ধরুন আজকে যদি কোনো অলচিকি ভাষার বা কোনো অন্য কোনো ভাষার স্টুডেন্ট সে ক্লাসরুমে আসে সে যার বাড়িতে বলা ভাষা আলাদা এবং সে শিখছে একটা অন্য ভাষা তাই বাড়িতে গিয়ে সে সেই ভাষাটা বলার স্কোপ পাচ্ছে না তো তার ক্ষেত্রে কিন্তু কি হচ্ছে না এই ডাইভার্স ক্লাসরুমে এখানে হয়তো ইংরেজি শিখছে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে কিন্তু সে বাড়িতে গিয়ে সেই ভাষাটা বা বাড়ির যে পরিবেশ সেখানে গিয়ে সেটা কি করতে পারছে না অ্যাপ্লাই করতে পারছে না তাই তখন কিন্তু তারপরে স্বাভাবিকভাবে তার ইন্টারেস্ট হারাচ্ছে বা সে সঠিকভাবে নিজেকে বিকশিত করতে পারছে না তাই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার কিন্তু এই ডাইভার্স ক্লাসরুম চালানোর জন্য একটা হয়তো স্কুলে এসে সে পড়ছে কিন্তু বাড়িতে গিয়ে সেই স্কোপটা পাচ্ছে না বা ডিসকাশনের সুযোগটা পাচ্ছে না তাই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারও কিন্তু খুব বড় চ্যালেঞ্জ একটা শিক্ষকের কাছে মানে সে শুধুমাত্র স্কুলেই পড়ছে ভাষাটা এবং স্কুল থেকেই সেভাবে সে শিখবে তাই টিচারের কাছে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং যে তাকে শেখানোটা 
এবং পরে আসছে লার্নার্স এবিলিটি মানে একটা শিশুর নেওয়ার ক্যাপাসিটি বা এবিলিটি মানে যার নিতে পারবে সেই মানে খুব ভালো করে এরকম ডাইভার্স ক্লাসরুমের মধ্যে নিচ্ছে যে নিতে পারছে না সে নিতে পারছে না তাকে শেখানোটা এবং শেখাতে হবে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটা তাকে শেখাতে হবে এটা একটা টিচারের কাছে কিন্তু খুবই চ্যালেঞ্জিং তো এই এই চ্যালেঞ্জেস কিন্তু একটা টিচারকে মানে ইন ইংলিশ ক্লাসরুম ডাইভার্স ক্লাসরুমেতে আপনাকে কিন্তু এই এই চ্যালেঞ্জেসগুলো ফেস করতে হয় আসুন রোল অব আর টিচার ইন আ ডাইভার্স ক্লাসরুম এই রকম একটা বৈচিত্রপূর্ণ ক্লাসরুমেতে আপনি অ্যাজ আ টিচার কি কি রোল প্লে করবেন মানে চ্যালেঞ্জেসগুলো তো শুনলেন এবার আপনার রোলটা কি আপনার এই রকম একটা ক্লাসরুমেতে আপনার ভূমিকা কি কারণ যেহেতু বহু ভাষার বহু ধর্মের বহু সংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক যে সমস্ত ডিফারেন্সগুলো আছে এমন বা আর্থিক যে ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড সবার আলাদা আলাদা এবং এভিডিও সবার আলাদা আলাদা এই রকম একটা ক্লাসরুমেতে আপনি অ্যাজ আ টিচার কি রোল প্লে করবেন সেটা জানব নাম্বার ওয়ান ট্রিট এভরি স্টুডেন্ট অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে কিন্তু আপনাকে সবাইকে মানে সমান চোখে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে হবে মানে আপনি একটা পার্টিকুলার ব্যক্তির প্রতি একদম ফেভার প্রদান করছেন সেটা যেন না হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট সেটা বিভিন্ন ধর্মেরই হোক যে ধর্মেরই হোক যে ইকোনমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই আসুক না কেন আপনাকে কিন্তু এইরকম একটা ডাইভার্স ক্লাসরুমেতে সবার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটা পালন করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইউ শুড ট্রিট এভরি স্টুডেন্ট অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে আমরা দেখব প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ব্যক্তি মনে করেই আমরা তাদেরকে গ্রহণ করব অ্যান্ড ইচ ফর হিজ অ্যান্ড রেসপেক্ট ইচ ফর হিজ কালচার এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে আমরা কি করব রেসপেক্ট করব তার কিসের জন্য সে যে কোনো কালচার থেকেই আসুক না কেন তার কালচারের জন্য আমরা তাকে কি করব রেসপেক্ট করব নাম্বার টু অ্যাভয়েড প্রোটেক্টিং এনি স্পেশাল গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস অ্যাভয়েড প্রোটেক্টিং এনি স্পেশাল গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস আর কি করতে হবে আপনাকে আপনি কোনো স্পেশাল মানে কোনো গ্রুপ অফ পিপলকে কোনো স্পেশাল সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েকে স্পেশাল ফেভার দেবেন এটা যেন না হয় মানে আপনাকে কি করতে হবে কোনো একজন মানে নির্দিষ্ট কিছু স্টুডেন্টদেরকে প্রোটেক্ট করছেন এটা হবে না সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে নাম্বার থ্রি সিলেক্ট জেন্ডার নিউট্রাল টেক্সট আপনাকে কি করতে হবে আপনার একই ক্লাসে ছেলে মেয়ে উভয়ই থাকে তাই এমন টেক্সট রাখবেন যেন জেন্ডার মানে জেন্ডার নিউট্রাল হয় অর্থাৎ লিঙ্গ ভেদাভেদ না থাকে এই রকম টেক্সটকে আপনাকে নির্বাচিত করতে হবে এ মানে যে দুই লিঙ্গ মানে ছেলে মেয়ে স্ত্রী লিঙ্গ পুংলিঙ্গ সবাই যে সমান সেই লিঙ্গ ভেদাভেদ ভুলে আপনাকে সেই রকম টেক্সট রাখতে হবে অর্থাৎ লিঙ্গ ভেদাভেদ করলে চলবে না এম অ্যাট ইনক্লুসিভ এডুকেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এম অ্যাট ইনক্লুসিভ এডুকেশন অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এটাতে জোর দিতে হবে এই ইনক্লুসিভ এডুকেশনটা কি মানে একই ক্লাসেতে ডিসেবলড এবেল্ড হ্যান্ডিক্যাপড নন হ্যান্ডিক্যাপড এমন কি স্টুডেন্টস উইথ ডিফারেন্ট অ্যাবিলিটি স্টুডেন্টস ফ্রম ডিফারেন্ট কালচার সবাইকে একসাথে একটা ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন দেওয়া হয় সবাইকে যখন একসাথে সেখানে ডিসেবেল মানে স্টুডেন্ট থাকতে পারে এবং এনেবেল্ড মানে ভালো স্টুডেন্ট ডিসেবেল স্টুডেন্ট হ্যান্ডিক্যাপ স্টুডেন্ট বা নন হ্যান্ডিক্যাপ মানে যারা হ্যান্ডিক্যাপ নয় স্টুডেন্টস ফ্রম ডিফারেন্ট কালচার অর সাব কালচার মানে স্টুডেন্টস সেটা বিভিন্ন কালচারের হতে পারে সব থেকে যখন একটা ক্লাসরুমে বসানো হচ্ছে এবং সবার জন্য একটা ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষা পদ্ধতি সেটাই হচ্ছে মানে সবার জন্য একত্রীকরণের যে একটা শিক্ষা পদ্ধতি বা যে অ্যাকোমোডেশন সেটাকেই বলা থাকে ইনক্লুসিভ এডুকেশন মানে ভালো মন্দ ডিসেবেল এবেল হ্যান্ডিক্যাপ নন হ্যান্ডিক্যাপ সব স্টুডেন্ট যখন একত্রে পড়াশোনা করছে যেই ক্লাসরুমেতে সেইটাকে আমরা বলবো ইনক্লুসিভ এডুকেশন এনকারেজ অল স্টুডেন্টস টু পার্টিসিপেট ইন ক্লাসরুম ডিসকাশন আপনি কি করবেন সব স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করবেন ক্লাসরুম যে ক্লাসরুমে যে ডিসকাশন হয় আলোচনা হয় তাতে যাতে তারা পার্টিসিপেট করে আপনাকে এনকারেজ করতে হবে আজ আর টিচার আপনার রোল কিন্তু এটা নাম্বার সিক্স এনকারেজ ইন টিম ওয়ার্ক অর গ্রুপ ওয়ার্ক যেহেতু বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে মেয়েরা আসছে তাই যত আপনি টিম ওয়ার্ক করাবেন বা গ্রুপ ওয়ার্ক করাবেন তত কিন্তু ওই একত্রিত ব্যাপারটা 
বা তারা যে একটা সমন্বিত শিক্ষা সেটা শিখবে তাই টিম ওয়ার্কের দিকে আপনাকে নজর রাখতে হবে বা গ্রুপ ওয়ার্কে আপনাকে এনকারেজ করতে বা আপনি এমনই কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন এমনই কাজ দেবেন যেমন ধরুন প্রজেক্ট দিলেন ফিল্ড মানে ফিল্ডে গিয়ে কিছু করতে হবে এমনই দিলেন যেটা মানে স্টুডেন্টদেরকে যেন এনকারেজ করে টিম ওয়ার্কে আপনার অ্যাসাইনমেন্টটাই কিন্তু করতে হবে এমনভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে যাতে তারা গ্রুপ ওয়ার্ক বা টিম ওয়ার্ক করতে পারে অ্যাজ আ টিচার আপনার এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করবেন নাম্বার সেভেন এমস অ্যাট ইনক্লুসিভ এডুকেশন আচ্ছা এটা দুবার হয়ে গেছে সরি এটা দুবার হয়ে গেছে এমস অ্যাট ইনক্লুসিভ এডুকেশন অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষা যেটা আগেই বললাম সেটাতেই লক্ষ্য দিতে হবে এবং নাম্বার সেভেন কি অ্যাসাইনমেন্ট গিভ অ্যাসাইনমেন্ট এমন কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন আপনি দ্যাট হেল্পস টু রেকগনাইজ স্টুডেন্ট ডাইভার্স ট্যালেন্ট স্টুডেন্টের মধ্যে যে সব বহুমুখী ট্যালেন্ট আছে সেগুলো যাতে তারা প্রকাশ করতে পারে সবাইয়ের মধ্যে কিন্তু সবাই কিন্তু কিছু সহজাত গুণাবলী নিয়ে জন্মায় মানে কোনো স্টুডেন্ট খারাপ মানে তার সব দিকটাই খারাপ সেটা কিন্তু না তার মধ্যে কিছু হিডেন ট্যালেন্ট বা তার মধ্যে কিছু ইনহিডেন ট্যালেন্ট তো নিশ্চয়ই থাকে যেটা সে নিয়ে আসছে বা জন্মেছে সহজাত তো থাকেই সেই ট্যালেন্টটা যাতে সে প্রকাশ করতে পারে সেই ডাইভার্স ট্যালেন্টটাকে তার যাতে প্রকাশ করতে পারে এমন কিছু কাজ ওদেরকে দেবেন বা এমন কিছু অ্যাসাইনমেন্ট ওদেরকে দেবেন তো এই হচ্ছে আপনার রোল ইন অ ডাইভার্স ক্লাসরুম দেখে নেব কিছু লার্নিং ডিসএবিলিটিস বা ডিসঅর্ডার অর্থাৎ বিভিন্ন রকম ডিসএবিলিটি আছে শেখার ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন যেসব ডিসএবিলিটি বা ডিসঅর্ডারগুলো আছে রোগগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করব প্রথম আসছে অ্যালেক্সিয়া বা ডিসলেক্সিয়া এটা একটা রোগ এটার মানে কি ইন এবিলিটি টু রিড পঠন অক্ষমতা পঠন অক্ষমতাকে আমরা কি বলতে পারি অ্যালেক্সিয়া বা ডিসলেক্সিয়া ইট ইজ অলসো কট ওয়ার্ড ব্লাইন্ডনেস এটা মনে রাখতে হবে পঠন অক্ষমতা অর্থাৎ এখানে শিশু রিড করতে পারে না অর্থাৎ পড়তে পারে না বানান করতে পারে না বানানে অসুবিধা পঠনে অসুবিধা তো এই রোগটাকে আমরা বলে থাকি অ্যালেক্সিয়া বা ডিসলেক্সিয়া এরপর আসছে ডিস ক্যালকুলিয়া ডিস ক্যালকুলিয়া আচ্ছা এখানে আমরা আর একটু বলে রাখি পঠন অক্ষমতা এখানে শিশু মানে ব ড এগুলো চিনতে পারে না অর্থাৎ কি করে না বি আর ডি অনেকেই দেখবেন বি আর ডি গুলিয়ে ফেলে তো এখানে এই ডিসলেক্সিয়া রোগেতে বি আর ডি গুলিয়ে ফেলে বা ধরুন লিখতে দিয়েছে নাও ওরা লিখছে ওন মানে উল্টে ফেলে নাওকে ওন করে ফেলে গড দিয়েছে ডগ লিখে ফেলে তো এই ডিসলেক্সিয়া রোগেতে মানে পঠন অক্ষমতা মানে পড়তে পড়তে গেলে বা ওদের অসুবিধা হয় মানে পড়তে পারে না বানান করতে পারে না এমন কি মানে কোনো অক্ষর চিনতে পারে না বা চিনতে পারলেও অনেক টাইম লাগে তো এই পঠন অক্ষমতা এটাকে বলা হয়ে থাকে ডিসলেক্সিয়া বা অ্যালেক্সিয়া তো যখন কোয়েশ্চেন পড়বে যে ডিসলেক্সিয়া মানে কি তখন কিন্তু আপনাকে এই যে ইন এবিলিটি টু রিড রিড অর্থাৎ পঠন অক্ষমতা এটা মাথায় রাখবেন এরপর আসছে ডিস ক্যালকুলিয়া ডিস ক্যালকুলিয়া কথাটাকে ভাঙুন ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন মানে কি আপনি গোনেন কোনো জিনিস গণনা করা সেখান থেকে আসছে কি না ডিস ক্যালকুলিয়া তার মানে সে কি করতে পারছে না গুনতে পারে না ইন এবিলিটি টু ডু অ্যারিথমেটিক অর ক্যালকুলেট সে ক্যালকুলেট করতে পারে না কোনো জিনিস বা অঙ্ক করতে সমস্যা অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই সমস্ত জিনিসের সমস্যা এছাড়া দেখা যাচ্ছে যে কি কোনো জিনিস গুনতে দিলে অর্থাৎ গার্ড গুনতে দিলে লাইন টেনে অঙ্ক করতে দিলে নামটা পড়তে দিলে এগুলো তো তার খুবই সমস্যা মানে সে পারে না তো সেই রকম রোগকে আমরা কি বলবো বিশ ক্যালকুলিয়াম অর্থাৎ অঙ্ক করতে না পারা সংখ্যা চিনতে না পারা ধরুন অঙ্কের যে সমস্ত ডিজিট নাম্বার সেগুলো চিনতে না পারা লাইন টেনে অঙ্ক দিলে সেগুলো করতে মানে সমন্বয় করতে বা সেগুলো ভাবতে বলতে অসুবিধা হওয়া এই রকম রোগকে আমরা বলে থাকি বিশ ক্যালকুলিয়াম এছাড়াও আর কি না অ্যারিথমেটিক অর্থাৎ পাটিগণিত বা গণিত গণিতের বিভিন্ন রকম সমস্যাকে আমরা কি বলবো ডিস ক্যালকুলিয়া এরপর আসছি ডিস গ্রাফিয়া ডিস গ্রাফিয়া ডিস গ্রাফিয়া রোগটা কি গ্রাফ কতটাকে ভাঙুন গ্রাফ গ্রাফ মানে কি রাইট লেখা গ্রাফ কতটা কথা আসছে গ্রাফ টানা খাতা পড়েছেন তো সেই গ্রাফ টানা যে খাতা হয় গ্রাফ টানতে হয় আমাদের তো ডিসগ্রাফিয়া মানে হচ্ছে কি লেখা 
লেখার অসুবিধা ইন এবিলিটি টু রাইট প্রপারলি দেখুন এটা পড়তে অসুবিধা ছিল এটা অঙ্ক করতে এবার এটা কি আসছে না ইন এবিলিটি টু রাইট প্রপারলি যেসব বাচ্চারা কি করতে পারে না লিখতে পারে না সঠিকভাবে লিখতে পারে না সেই রোগটাকে আমরা কি বলি ডিসগ্রাফিয়া রোগ মানে এখানে তো তারা কি করতে পারে না ধরুন এখানে লিখছে বক বানান লিখছে এখানে লিখছে ব অনেকটা ছেড়ে এখানে লিখছে ক ঠিক আছে কিংবা ধরুন লেখার আকৃতি মানে ওয়ার্ডগুলো যে আকৃতিগুলো সেগুলো কিন্তু সমান হয় না ধরুন এখানে এইরকম বড়ো করে লিখেছে ব তার পাশে এরকম ছোট করে লিখেছে ক ঠিক আছে মানে অর্থাৎ লেখার আকৃতি বা লাইন মেনটেন করে যে লিখতে হয় লিখতে পারে না তারা সঠিকভাবে লিখতে পারে না তো বানান ভুল করে তো এই যে বিষয়টা অর্থাৎ লিখতে না পারা প্রপারলি লাইন অনুযায়ী বা ওয়ার্ড মেনটেন করে মানে বয়ের আকৃতি এবং কয়ের আকৃতি সম হবে যে সমান হবে হয়তো কোনো ওয়ার্ডটা বড় দিলেও কোনো ওয়ার্ডটাকে ছোট করে লিখলো বা মানে কোনো ওয়ার্ডটা এখানে কাছে লিখলো তো অনেকটা দূরে লিখলো ঠিক করে লিখতে পারে না মানে প্রপারলি লিখতে না পারা রোগটাকে আমরা বলে থাকি ডিসগ্রাফিয়া রোগ এছাড়া অ্যাগ্রাফিয়া অ্যাগ্রাফিয়া রোগটা একই জিনিস এটাকে চেপে ধরুন দেখুন গ্রাফিয়া গ্রাফিয়া মানে ওই যে গ্রাফ অর্থাৎ লেখা এটাও মানে কিন্তু ইন অ্যাবিলিটি টু রাইট প্রপারলি মানে সঠিকভাবে লিখতে না পারা ইট ইজ কস্ট বাই নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ এটাও কিন্তু কস্ট বাই নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ অর আদার সাইড এফেক্ট এই ডিসগ্রাফিয়া অ্যাগ্রাফিয়া এগুলো কিন্তু নিউরোলজিক্যাল বিভিন্ন সমস্যা স্নায়ুতন্ত্রীয় বিভিন্ন রকম রোগ কিন্তু এগুলো এছাড়াও আরও কিছু লার্নিং ডিসএবিলিটি আছে আছে যেগুলো আমরা জানবো যখন যে বাচ্চা কথা বলতে মানে প্রপারলি কথা বলতে পারছে না অর্থাৎ তার স্পিচে অর্থাৎ কথার মধ্যে যখন কোন ছন্দ লয় এগুলো নেই তখন আমরা জানতে পারবো যে সেটা কি মানে সঠিকভাবে ভাষাটা প্রয়োগ করতে পারছে না বা কোন ভাষার পর কোন ভাষা প্রয়োগ করবে সঠিকভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে পারছে না তো সেই রকম রোগকে আমরা কি বলবো ডিস প্রসডি ডিস প্রসডি এরপর আসছে অটিজম ভেরি ইম্পর্টেন্ট অটিজমটা কি না ইন অ্যাবিলিটি ইন সোশ্যাল ইন্টারাকশান মানে অটিজম অটিজম আছে যে আমাদের যে অটিজম অর্থাৎ আমাদের যে অটোজম আছে আমরা বলেছি কোমোজম অটোজম তো এই অটোজমের অটোজম রিলেটেড একটা ডিসঅর্ডার একটা রোগ যেটার ফলে আমরা কি করতে পারি না সোশ্যাল ইন্টারাকশান মানে আমাদের যে সামাজিক যে আমরা সামাজিকভাবে মিশি সোশ্যাল যে ইন্টারাকশান করি সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু একদমই পারি না অর্থাৎ এই অটিজম রোগেতে বাচ্চারা উত্তেজনায় কম সারা দেয় মানে তারা সংবেদনশীল রোগ একটা মানে উত্তেজনায় সারা কম দেয় নয়তো অধিক সারা দেয় ঠিক করে সবার সমাজের সবার সাথে ঠিক করে তারা কমিউনিকেট করতে পারে না ইন্টারাকশান করতে পারে না সেটা হচ্ছে অটিজম রোগ এবং এই অটিজম রোগটা কিন্তু জীবনব্যাপী সারা জীবনব্যাপী একটা রোগ মানে হোল লাইফ ধরে চলতে থাকে এবং এই অটিজম রোগটা কিন্তু থেরাপির মাধ্যমে আমরা ঠিক করতে পারি তো অটিজম হচ্ছে ইন অ্যাবিলিটি ইন সোশ্যাল ইন্টারাকশান মাথায় রাখবেন সোশ্যাল ইন্টারাকশানের ক্ষেত্রে যখন অসুবিধা হবে তখন তাকে আমরা বলি অটিজম রোগ তাহলে অটিজম রোগটা কিসের জন্য তখন দেওয়া থাকবে সোশ্যাল ইন্টারাকশান এবং সেখানে আপনি ঠিক মারবেন এরপর আসছি অ্যাফাসিয়া রোগ অ্যাফাসিয়া রোগটা কি স্পিচলেসনেস অর্থাৎ কথার সাথে জড়িত কথা কথা জড়িয়ে যাবে কথা বলতে পারবেন না অর্থাৎ আর ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার এটা একটা ভাষাগত রোগ দ্যাট অ্যাফেক্টস আ পারসন এবিলিটি টু কমিউনিকেট একটা একটা ব্যক্তি যখন কমিউনিকেট করতে পারছে না কোনো ব্যক্তির সাথে কমিউনিকেট করতে গিয়ে যখন সমস্যা আসছে তখন সেই রোগটার নাম বলা হয়ে থাকে অ্যাফাসিয়া দেখুন এটা সোশ্যাল ইন্টারাকশান এটা কমিউনিকেশান মাথায় রাখবেন কমিউনিকেশানের সাথে রিলেটেড যে ইনএবিলিটি বা যে ডিসঅর্ডার তাকে বলা থাকে অ্যাফোসিয়া অটিজম রোগটা সোশ্যাল ইন্টারাকশান সামাজিক ক্ষেত্রে প্রবলেম ক্রিয়েট করে আর ডিসপ্রসরি রোগটা কিন্তু মানে আমাদের কথার মধ্যে যে সমস্ত ছন্দ লয় মেনটেন করি তখন যদি মেনটেন করতে না পারি তখন যে রোগটা তাকে আমরা বলে থাকি ডিসপ্রসরি আজকের ক্লাসের লাস্ট টপিক এটাই যে এটা না জানলে নয় জানতেই হবে মানে এই যে মানে চ্যালেঞ্জেস চ্যালেঞ্জেস দ্যাট আর টিচার ফেস ইন আর ডাইভার্স ক্লাসরুম তো সেখানটা সেই চ্যাপ্টারটা পড়তে গিয়ে কিন্তু আমাদের আর দুটো টপিক জানতে হবে সেটা হচ্ছে বাইলিঙ্গুয়াল বাইলিঙ্গুয়াল এবং মাল্টিলিঙ্গুয়াল এই বাইলিঙ্গুয়াল মানে কি কথা থেকে আগের দিন কি পড়িয়েছিলাম বাইলিঙ্গুয়াল মানে দুটো ভাষা দ্বিভাষিক যেটা বলে অর্থাৎ মানে 
ability to speak two languages or ability to read, write or understand two languages. Jokon duto bhasha apni speak korte paren every day, pote gin proyog korte paren. Ta kono ta ki amra bola ki bilingual. Ebo multilingual mani ki ability to speak, write, read or understand three languages or more than three languages. Jokon apni three te ba tar three te odhik bhasha ke read, write, understand. Eglo korte paren ebo every day khete proyog korte paren ba use korte paren. Ta ki boli multilingualism. এবং যখন দুটো ভাষাকে আপনি কি করতে পারেন প্রত্যেকদিন ব্যবহার করতে পারেন বইও করতে পারেন রিড করতে পারেন রাইট করতে পারেন মানে প্রপারলি তখন তাকে বলা থাকে বাই লিঙ্গুয়াল এই ছিল আজকে টপিক আশা করছি এই চ্যাপ্টারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন বা লেসনটা বুঝতে পেরেছেন ভালো করে এই চ্যাপ্টারটা দেখে যাবেন এরপরেও মানে আমি যতটা বুঝলাম তারপর বইয়েতে গিয়ে পড়বেন নোট ডাউন করবেন এই ডিসগ্রাফি আর ডিসকালকুলিয়া বা অটিজম এই ডিসপ্রসডি এই রোগগুলো কিন্তু ভীষণভাবে পড়ে এগুলো খুব মনোযোগ সহকারে নোট ডাউন করবেন এবং লিখবেন এবং পড়বেন পড়তে থাকুন অনেক অনেক পড়তে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার আর যদি ক্লাস ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নমস্কার খুব শীঘ্রই আসব মানে পেডাগজির অন্য পেডাগজি মানে সিডিপি ইভিএস এই ক্লাস নিয়ে সম্ভবত কাল থেকেই এটা শুরু করে দেব নমস্কার ভালো থাকবেন